Welcome back to Real Talk. Remember, tonight we are talking about how one bad decision can have major repercussions in your life. And I really hope that you have been inspired by the stories that you've had from our first two guests, Francis and Silas. Right now, I want to introduce two more guests to you. Now, Grace's story is unique in that at 17 years old, she found herself jailed and she was jailed for 23 years of her life. She left behind a child who was one year old at the time. She's just going to be sharing her story with us. Grace, 23 years behind bars. Yes, mother. So, and how long have you been out for? It's now about one year and a half. You left behind a child. In fact, she was eight months, but not one year. And it was eight months? Yes. So probably to ambie, ulijipataje ukaja uka hukumi wa kuenda kuserve 23 years? Kwanza kabisa, nilikuwa shule, nakati high school, nikapata mimba, nikatoka shuleni, baada ya kupata mimba. Wazazi wangu wakaonelea ni firma, niweze kupere kwa youth polytechnic, nikafanya sekretario. Sasa nilipo pere kwa huko, rafiki yangu wakakuta tena, kanitoa shuleni. Tukaenda mali alikuwa nafanya kasi huko gili. Rafiki yako sasa boyfriend? Ndiyo. Mm. Alikuwa mwanajeshi. Alikuwa na umri, umri ngapi? <laughs> alikuwa 35 years. Anda. So we uko pale mshana wa miaka kumi na saba, yeye kuna miaka 35 na tano. Aya, mapenzi mechacha. <laughs> Mukeenda kwake. <laughs> Tukaenda kwake. Tulipo kaka, nikarudi nyumbani. Nikika nyumbani, nikasikia sina amani. You can imagine wakati ambapo umepata mtoto ukiwa pale hocha. Mabeshte uwa wana kuangalia. Usiano si kama vile siku sawali. Unakuta sasa mbaka familia zao, wale wenye tunaenda kanisa mahali mocha, wanawambia wa, wakue na distance kubwa toka kwangu na wao sababu naweza kuwafundisha tabia mbaya mm. wao pia walete mtoto vile mimi nilifanya sababu ya hiyo nikasikia siwezi kukaa huko tena kwa hivyo nika nikaenda kwa nyanya yangu nilipoenda kwa nyanya yangu nikamwachia mtoto wangu nikatoroka nikaenda shuleni nikakaa huko jamaa akakucha akaniiba shuleni Najua anaishimika so akikucha na uniform kutoka shio shida. Mwa kasema, ngependa tuende nyumbani ni nani uyu akasema ni kaze. So tukaenda nyumbani kwao, nikakaa huko, kitu kama wiki moja. Tukatoka hapo, tukakucha giri giri mali, anafanya kasi. Tulipoka hapo kama wiki moja hivi, akatumwa kasi nje. Alipotumwa kasi nje, akaniacha kwa nyumbake, but before ende, Alikuwa ananiambia kwamba kuna bagi na wekwa nguo zake na huwa sinafuliwa kwa dobi. Kwa hivyo kulikuwa marafiki zake wenye walikuwa na peraka hizo nguo kufua. Walikuwa mekucha kucha nikiwa kama maratatu hivi kuchukua, wanaenda chioni wanarudisha, ama wanasireta the following day. Siku hiyo alipo toka akaniambia hii bagi nitakuachia, utakuwa ukipeana inaenda, wanafua nguo wakirudisha unaweka kama kawaida yetu. Na wakati wote hiyo bagi tangu nilipoingia hiyo nyumba ilikuwa imefungwa. Hakuna siku imewahi kufunguliwa, nichiwe hizi nguo sinafuliwa, vitu kama hizo. Lakini kibeba nasikia iko nzito. Usito ule unasikia hata ah, kaa nimeambiwa ni nguo mm. ni nzito kiasi. Mm. Ikawa alipoenda kaniacha ni ikawa ninapeana ile bagi. Nilipeana kama mara saba. Ya nane ikawa ni siku yangu ya rubaine. Mm. Wale wenye niripea ni vichana tu wenye kila wakati mimi upeana wanapereka ni wawiri. Wanaesa kucha na gali na wanaesa kucha wakati mwingine na migu wanabeba wanaenda. Wakaenda wakaiba, wakamalisa, wakaenda kwa hoteli kuchivinjali. Mara pale wakawa na disagreement ya kugawana pesa. Na hapo ndio walishikwa wakaletana mbaka mahali pale nilikuwa naka. Na polisi sasa? Ndiyo. Hiyo siku nilichapwa kama ulimwengu nataka kuhama. Kukafunguliwa ile bag, nikakuta kwamba ni nguo sa polisi silikuwa ndani. So, ulisema boyfriend yako alikuwa, alikuwa kwenye ami? 
Ndiyo. So zilikuwa uniform zake za kikazi ama uniform ya Alikuwa sal... na lent. Wale wanakucha kusichukua alikuwa na lent wanamuliwa. Yaani ana haya. Ana haya uniform yake na bunduki bunduk yake pia. Ikatumike sasa kwa mambo mengine. Na hivi ukisema hiyo mara, mara, mara si mara moja mara saba ukibeba ile bag au kwa ifungua ile bag inakuanga na kifuri throughout. Lakini kuna ulishuku pengine hii bag inatumiwa kufanya mambo mabaya. Si kushuku kwa sababu nilikuwa ninapendwa na mapenzi ilikuwa imechacha wakati huo sasa <laughs> Sasa ulijipataje ukahukumiwa miaka ishirini na tatu. Nilichapwa nikaulizwa kama ninachoa hiyo bag nikasema ninaichua ndio. Mara nyingi mimi huwa ninapeana na si mara moja. Kaulizwa kama ninajua kile kinakuanga ndani nikasema mimi sijui. Najuanga ni nguo sinaendanga kwa dobi kufuliwa na kurudishwa. Lakini kulingana na ile life yenye nilikuwa ninakaa yenyewe kwa sawa. Ai sasa ndo kaanza ku connect the dots. Nikaanza sasa ku connect kumbe zile zile nguo silikuwa sina wanachukua silikuwa sa kwenda kufanya kasi ya uhisi alafu sinarudishwa. Na ulijipataje ukahukumiwa miaka na tatu? because umesema wewe hauku 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 participate in any of the robbery. Ulipatiana tu begi na ukupatiana begi haukujua. Walipo kucha wakaonyeshana mahali ninaishi ikawa rafiki yangu ayuko. Ndiyo tulishikwa tukaperekwa kotini pamoja na wao tukashtakiwa yeye pia alipofika alishikwa akastakiwa lakini aliaga dunia aliaga du dunia kabla kesi ishe mm. na pale kesi ikiendelea hakukutetea haku pengine kusema mukaira haku anajua maneno yeye ni bibi yangu hangeweza unajua already kama ushashtakiwa kuna ile ya kuchitetea kwa sababu mimi nilishikwa na hatia hii kila wakati ninapeana hile bag na iko na vitu yenye inaenda kufanya uhisi kwa hivyo ninahusika kwa kupeana kurudisha kuweka ulisema sasa sa, ile ukifungwa ulikuwa na miaka kumi na saba. ndio nika tulipomaliza kesi tulifanya kesi miaka mitatu mm -hmm. nikahukumiwa kifo nikakaa miaka kumi na ine nikingotea apil ilipo kucha ili nikataa so nikarudi ndani tena nikafungwa maisha mwaka mwaka uliopita last year part 1 ndio niliweza kupata msamaha presidential pardon ndio nikaachiliwa kutoka maisha na mtoto wako hivi leo nafikiri kukaa miaka 23 alafu rudi uambi wate huyu ni mama yako na alikuwa tena na unachua sasa uko shule penye alikuwa anasoma angependa mademu wachua ati mama yake ako chera so ilikuwa ni zi. Mm. <laughs> yeah. na wewe. Uh, okay. Awesi taka kitu kama hiyo ikue, dis, ikue disclosed kwa watu ya kwamba mama yake ako chera. Na hivyo sasa ikawa yeye anachiita ni last born wa my mom. Mm.